ஜெய ஜெயஸ்ரீ சுதர்ஷனா அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு குழந்தையில அல்மோஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் திஸ் லெவல் ஜீரோல நம்ம இருக்கோம் இதுல பார்த்தேன் அப்படின்னா உயிரெழுத்து உயிர்மை எழுத்து அப்படிங்கறதெல்லாம் ஆரம்பிச்சு படிச்சு எப்படி எழுதணுங்கிறதையும் கத்துண்டு மெய்யெழுத்துனா வந்து எங்க வரும் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது அப்புறம் எந்தெந்த எழுத்தெல்லாம் வந்து இடையில வரலாம் எதெல்லாம் முதல்ல ஆரம்பிக்கலாம் இட் இஸ் ஒரு வேர்டோட ஒரு சொல்லோட முதல்ல எந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் வரும் நம்ம கத்துண்ட எழுத்துக்கள்ல எது முதல்ல வரும் அப்படிங்கிறது எந்த எழுத்துக்கள் வந்து கண்டிப்பா கடைசியில தான் வரும் இறுதி நிலையா அதாவது எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் சில ரூல்ஸ் இப்ப தமிழ்ல வந்து சம்ஸ்கிருதம் மாதிரி வடமொழி மாதிரி க க க அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது ஒரே க ஒரே த ஒரே ப அப்படிங்கறது தான் ஒரே ட அப்படிங்கறது தான் சோ அந்த டானாவ டா சொல்வோமா டா சொல்வோமா அப்படிங்கறது காவா காவா அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு சில ரூல்ஸ் மாதிரி பார்த்தோம் ரொம்ப சிம்பிளான ரூல்ஸ் தான் அந்த காங்கிற அந்த எழுத்து ஆஹ் அதுக்கு முன்னாடி இக்குங்கிற மெய்யெழுத்தே இருந்ததுன்னா பக்கம்னு படிக்கணும் அந்த காக்கு முன்னாடி இக்குங்கிற மெய்யெழுத்து இல்ல அப்படின்னா இங்கே முதல்லயே இருக்கு இக்குங்கிறது இல்ல அப்படின்னா க படிக்கணும் பாகம் அப்படின்னு படிக்கணும் அதே தான் பாக்கும் பாக்கும் இந்த உச்சரிப்பு எப்படி கரெக்டா வரும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா படிக்க படிக்க வரும் அது ஏன் சொன்ன அந்த சில ரூல்ஸ நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுட்டேன்னா அதுவும் ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளா டைரக்ட் ரூல்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ கா அப்படிங்கிறதுக்கு இக்கு தான் மெய்யெழுத்து இக்குங்கிற மெய்யெழுத்துல இருந்து தான் கக்கா கிக்கி குக்குன்னு ஃபுல்லாவே வருது அதே மாதிரி தானே இத்துங்கிற மெய்யெழுத்துல இருந்து தான் தத்தா தித்தி துத்து அப்படிங்கிறது வருது இல்லையா சோ அந்த மெய்யெழுத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப அதே சேம் லெட்டரோட மெய்யெழுத்து முன்னாடி இருந்தா கண்ண மூடிண்டு அந்த எழுத்த கானு தான் படிக்கணும் ஓகே இதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல அதே மாதிரி அந்த எழுத்த து குனித்து அப்படின்னா துன்னு தான் படிக்கணும் தானா மாதிரி தான் படிக்கணும் து சொல்லக்கூடாது புகுந்து அப்படின்னா து அது அந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷன் என்னங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் அதே தான் தோற்றம் தா தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஈட்டுங்கிற மைய எழுத்திருக்கு இது ரொம்ப ஈஸியான ரூல் இது ஞாபகம் வச்சுட்டா அந்த த த ல க க அப்படிங்கிறது இது லேபிள் டூ ரிமம்பர் ஓகே ஸோ இது புரிஞ்சது இல்லையா எல்லாருக்குமே ஸோ டில் ஹியர் யூ ஆல் கேன் ஃபாலோ ஐ ஹோப் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு எழுத்து பல எழுத்து ஒன் லெட்டர் மோர் தென் ஒன் லெட்டர் அதுல வந்து தமிழ்ல வந்து டூ லெட்டர் வேர்ட் த்ரீ லெட்டர் வேர்ட் அப்படிங்கறத ஸ்பெசிபிக்கா பிரிக்கல ஒரு எழுத்து பல எழுத்து அவ்வளவுதான் ஒரு லெட்டர் இருந்தாலும் அதுக்கு சில சில வேர்ட்ஸுக்கு ஒன்லி ஒன் லெட்டர் இருந்தாலும் இட் ஹாஸ் மீனிங் நிறைய எழுத்து இருந்தாலும் நிறைய எழுத்து சேர்ந்தாதான் ஒரு வேர்டு ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து எனி லாங்குவேஜ் தட் ஹாஸ் த சேம் ரூல் ஸோ அந்த மாதிரி பல எழுத்துக்கள் சேர்ந்து ஒரு வேர்டு ஃபார்ம் ஆகுது த மெயின் ரூல் இஸ் அந்த பல எழுத்துக்கள் இஃப் வேர்டு ஹாஸ் ஒன்னும் மோர் தென் ஒன் லெட்டர்ஸ் இட் இஸ் ஜாயிண்ட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் அ மீனிங் ஃபுல் வேர்டு இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இன் தமிழ் தமிழா இருக்கட்டும் எனி லாங்குவேஜ் எனி வேர்டு யூ டேக் இட் ஷுட் ஹாவ் சம் மீனிங் இல்லையா ஸோ அந்த வேர்டெல்லாம் சேர்ந்து ஐ மீன் அந்த லெட்டர் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வேர்டு ஃபார்ம் ஆகுது தட் வேர்ட் ஷுட் கிவ் யூ சம் மீனிங் ஓகே ஊதா அப்படின்னா அது கலர் பேரு ஓகே பூமி அப்படின்னா எர்த் வால் அப்படின்னா டெயில் போர் அப்படின்னா 
வார் இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னும் திண்மைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு மயிலுக்கு மயில்னா பறவ பேரு லைக் நேம் பிளேஸ் அனிமல் திங் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இல்லையும் பேரு அப்படின்னா அது ஒரு பேர் மயில் அப்படிங்கறது ஒரு பேரு சும்மா வேர்ட் சும்மா லெட்டர்ஸ் ரேண்டமா ஜாயின் பண்ணல இல்லையா இந்த மாதிரி எனி லெட்டர்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் அ வேர்ட் தட் வேர்ட் ஷுட் கிவ் யூ சம் மீனிங் அது இருக்கணும் அந்த மீனிங்லயே தமிழ்ல வந்து நிறைய விதங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் கிராமர்ல வரும் இது காரண பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பெருமாளுக்கு திரு அப்படின்னு ஒரு முன்னாடி ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் போட்டிருப்பா திரு திரு மால் மால்னா பெருமாள் அது ஏன் திரு திருங்கிறது யார குறிக்கிறது பிராட்டி தாயார குறிக்கிறது அந்த மாதிரி திருங்கிறது தாயார குறிக்கிறது அதனால அவருக்கு திரு மால் அப்படின்னு பேர் வந்தது இந்த மாதிரி இட் ஹாஸ் சம் ரீசன் ஆல்சோ ஒவ்வொரு பேருக்கு சில ரீசன்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இப்போ வலையல் அப்படின்னு ஏன் பேரு பேங்கிள் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டோம் ஆனா வலையல்னு தமிழ்ல பேர் அதுக்கு வலை அப்படின்னா வளைஞ்சு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவா ஸோ அது வளைந்து இருக்கிறதுனால வளையல் அப்படின்னு பேர் தமிழ்ல இல்ல சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் மோர் ஐ மீன் யூ லேர்ன் த லாங்குவேஜ் டீப்லி ஓகே யூ கேன் ஏபிள் டு நோ மோர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு அப்புறம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் கை மை பை இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஸோ ஞாபகம் இருக்குங்கிறத சேட் விண்டோல அப்ளை பண்ணா போறோம் ஓகேயா பிகாஸ் நான் வந்து அது என் லெக்சர் மோட்ல போடல நீங்க எல்லாருமே கிளீனா மியூட்ல தான் இருக்கு ஸோ அது என் கேட்கறதுக்கு சேட் விண்டோல மட்டும் எஸ் நோ அப்படி போட்டா போறோம் வெரி குட் ஸோ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கு உங்களுக்கு வெரி குட் பட்டம் சட்டம் நாட்டம் இதெல்லாம் ஒரு ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வெரி குட் தென் ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னா என்ன ஒரே போல் ஓசை கொண்ட சொற்கள் இங்க ஓ தப்பா இருக்கு இங்க மேல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஓகே ஒரே போல் ஓசை கொண்ட சொற்கள் ஒரே மாதிரி ஓசை கொண்ட சொற்கள் ஒரே போல் ஓசை கொண்ட சொற்கள் ஓகே குரில் டு நெதில் இதுதான் நம்ம பாக்கல போன தடவை பாக்கலாம்னு நினைச்சோம் பாக்கல அது இந்த டைம் பாக்கலாம் பல் பல் அப்படின்னா டீத் இப்போ இந்த பாவோட ஆ அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த நெடில் அது ஆனா ஒரு நெடில் என்ன சொல்வேல் ஆ கரெக்டா ஆனாக்கு நெடில் அது ஆ ஈனா அப்படிங்கறது குரில் ஈ அப்படின்னா நெடில் ஆ இது ஞாபகம் இருந்தா போறோம் இந்த குரில் நெடிலுக்கு ஐ அப்படின்னா நெடில் ஓ அப்படின்னா குரில் ஓ இது நெடில் இது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்குலாம் இது இருந்தாலே இது ஈஸியா எழுதிடலாம் இப்போ பல் ப இல் சவுண்ட் வருது இல்லையா பல் பல்லுங்கிறது குரில் இந்த ப இப்போ இது வந்து ஆனு வாய திறந்தாதான் என்ன ஆகும் நெடில் ஆகும் அதனால பாக்கு பதிலா பா அப்படி எழுதினா பாருங்க பல் என்ன ஆயிடுறது பால் அப்படி மாறிடுறது இல்லையா சோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அதே மாதிரி பாருங்க கல் அப்படிங்கறது கல்னா ஸ்டோன் கால் கா அப்படின்னு அந்த துணைக்கால் போட்டோம்னா ஆனு மாறுறது அந்த காங்கிற குரில் கானு மாறினா மீனிங் கால் அப்படின்னா லெக் நேம் What that organ does can it sees so ka abhi tanikal vaangina it will tell what that organ does it has a meaning 
செல் அப்படின்னா கோ சொல் அப்படின்னா வேர்டு அதே மாதிரிதான் உண்ணா ஞாபகம் இருக்கா ஓ கு குறி குறினா இதுக்கு என்ன ஐடென்டிபிகேஷன் மார்க் கூறி அப்படின்னா டு சே அப்போ கு கு அப்படின்னா ஊனா சவுண்டு கு அப்படின்னா ஊ அப்படின்னு சவுண்டு இது புரியறதா யூஆர் எபிள் டு ஃபாலோ திஸ் புரில் டு நெடில் எப்படி மாறுறதுங்கிறது உங்களுக்கெல்லாம் புரியறதா அந்த ஆனாங்கிறது ஆ அந்த குரில் நெடில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் முதல் கிளாஸில் ஸோ இஃப் யூ ரிமெம்பர் தட் இட் இஸ் ஈஸி டு ரிமெம்பர் திஸ் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இப்போ அதே மாதிரி நிறைய இருக்கு கொடு அப்படின்னா கிவ் கோடு ஒத்த கொம்புலேருந்து என்ன ஆயிடுறது ரெட்ட கொம்பு இருக்கு இந்த வேர்டோட டிஃப்ரென்ஸ் எங்க ஒரே ஒரு லெட்டர்ல இருக்கு கோ அப்படின்னு ஒத்த கொம்பு கோ ஓ கோ அப்படின்னா கோடுன்னா லைன் அதே தான் வனம் ஃபாரஸ்ட் வானம் அப்படின்னா ஸ்கை மடு அப்படின்னா பாண்ட் தமிழில் மடு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அதே மாடு அப்படின்னா கவு இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு வழி அப்படின்னா ஆர் வாலி வாலி அப்படின்னா பக்கெட் ஓகே ஸோ மனம் அப்படின்னா மைண்டு மானம் அப்படின்னா ஹானர் ரெஸ்பெக்ட் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் வேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நீங்கோ நீங்களா திங்க் பண்ணலாம் எப்போ நியூ லேர்ன் மோர் வேர்ட்ஸ் நியூ ஸ்டார்ட் திங்கிங் நீங்க என்ன பேசுறேலோ இதெல்லாமே அடியே வந்து ரொம்ப நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்ற வேர்ட்ல இருந்தே எடுத்துது இதுக்காக தனியா எந்த ப்ரிப்பரும் பண்ணல ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நமக்கு வந்து வானம்ங்கிறது ஸ்கையை டெய்லி பார்க்குறோம் அதுலேருந்து அதை அப்படியே மாற்றினா வனம் அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஹவ் அடியன் ரோட் திஸ் ஸ்லைடு அவ்வளோதான் இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸு நித்தியமும் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற வேர்ட்ஸ்லேருந்து தான் எடுத்தது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு யூ கேன் ட்ரை கிவ் அ ட்ரை ஓகே இட் இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்போது என்ன தெரியும் நமக்கு குறில படிக்கவும் வரும் நெடில்னா எப்படி நீட்டி படிக்கணும் அப்படிங்கிறதும் வரும் ஓகே நெல் நீல் நீளம் அப்படிங்கிறது வேற நிலம் அப்படின்னா லேண்ட் நீ ல இம் நிலம்னா லேண்ட் நீளம் அப்படின்னா கலர் இல்லை நீளம் அப்படின்னா அதோட இட்ஸ் கலர் நீளம் அப்படின்னா கலர் என்ன கலர் ப்ளூ கலர் நீல நிற வண்ணன் யாரு கண்ணன் நிலம்னா லேண்டு அதே நீ போட்டா நீலம்னா ப்ளூ கலர் அவ்வளோதான் ஸோ அதே இது பெரிய லா மாற்றினோன்னா நீளம் அப்படின்னா லென்த்து வித்தியாசம் இருக்கு நீ லா பெரிய லா சின்ன லா போட்டா நீளம் அப்படின்னா என்னது ப்ளூ நீளம் போட்டா லா போட்டா லென்த்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜால் Uh, you can try uh, you know finding more words in the madri just to try pannunga enna enna ungalku thonradho see unless otherwise you work ninga iniki padichathu iniki odaye mudinju poidum ninga idha nariya yarume assignment submit pandradilla that is one thing so unless you submit you try how do i know uh, how far you are well versed in tamil reading abingiradhu so adu mattum illa appra adu marandu poidum so you have put so much of your uh, efforts and time to attend this class ena ungalku school paadam thavira idhum padikiradunala idhu or extra language right nariya per kannada sathu peyal sanskritam tamil idhu english and hindi ellame irukum adanniyila tamil ingiradhu nammaloda mother tongue so you are learning that also appo adu nyabagathula irukonumna we have to do some work ஐம் நாட் கிவிங் எதுவுமே பெருசாக கொடுக்கறதே இல்லை அந்த வார்த்தைகளாக படிக்கிறதுக்கு தான் அடியே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அட்லீஸ்ட் யூ ட்ரை பிகாஸ் அனதர் ஒன் ஒன் மோர் ரிவிஷன் கிளாஸ் தான் இருக்கும் தமிழுக்கு ஸோ அதில் அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்லி வந்து ஹவு இட் வில் பீனா அடியேன் வில் பி சென்டிங் த வேர்ட்ஸ் யூ ஹவ் டு ரீட் அண்ட் ஷோ டு அஸ் அந்த வாய்ஸ் மெசேஜ் தான் அனுப்புவோம் ஸ்லைடு கிளாஸ் அப்படிங்கிறது 
uh, one more revision class will be there that's all that will end the level 0 of Tamil class uh, rest all will be reading practice that you have to do you know class level and the words daily kudutu illa vaarathila rendu naal apdi dhaan illa namm pona batch ku pannom 2020 batch ku they were very active in submitting assignments so i didn't use google room uh, google class at all so we used to telegram only uh, they were very awesome adnal dhaan avalukku vandu paasurangale vandu end of tamil level 0 la padikka mudinjathu tamil liye padich kamicha so and alavukku neengalum varanum you have to put effort to read the words on your own Okay, so usually before end of uh, level 0, the last final revision class community, Adiyan Edukra, or class on the Idana, Ilakkanam, Abdingra, or introduction. Grammar, Ingo Elarume, LKG, you being introduced to English grammar. Lea, our LKG, UKG, Lea, vowels A, E, I, O, U, Abding introduced Panidua. So, uh, and uh, vowels community and abhingar do introduce pani dua ilaya so first standard liye you will be knowing articles and the madri tamil ku or grammar undu in the in the grammar one is just totally different it has its own grammar tamil has its own grammar why why a grammar is required for any language edukaga grammar venu abrina in the in the answer one the Idha Modala grammar Ilakanam and Ral and Na being requesting a Mavarishangala years together it is the answer. Okay, yeah, Tamil textbook Lapata Thiru school book la Vizan or Modi Plain Tree Pesavum Yudavum Payan Padubad Ilakanam and Badahum in the in the in the sentence in the uh, this sentence again is learning from since uh, no childhood. Now in the school, but I is the answer. Inniku is the answer. Inniku me is the answer. Grammar of Dina. So in the sentence, in Yabo Chinda Boro, why we have to learn grammar. And same English, Lia, they than an apple than Solano, Lia, ah, apple Solakuda. Yeah, an apple in the than correct. Ah, apple Solana the tapu. Apo nam seria or on the an apple of being from Nadan, that is the right way to say, right way to write also. Laya Adeda. Okay, this is a book. The This is a book of being the right way to say. Laya the article one the correct I use panada, other correct. The article where I the tapa use panada, the tapu. Apo on the this, the uh, an a being the la, the kukatukron to write or to speak without any mistakes oru moviyai pilaiindri pesavum eludavum pesaradunna speak eludaradunna write payan paduvathu appadina useful adukku payan paduvathu ilakkanam endradhum ilakkanam na grammar vyakaran okay so ilakkanathin vagaigal vagaigal appadina types of grammar Okay, in Tamil, uh, we have types of grammar. Uh, that is general grammar. Tamil has a structure. Undu. Tamil has its own grammar structure. That is first, letters grammar. See, just note uh, the interesting things in Tamil. Letters are grammar. Okay, so lakkanam abhina and the Sol and the Vartahal word core grammar. Yapilakanam. Then Nanapina is sold, right? Ani lakanam. Porul ilakanam. Abdin or Anjirk. If the Nangar the next word and a three piece, all right? Ipanama path is the Varicum pathur call, yeah, Padikara Varicum. Yavidra Varicum. Yavidra the la or or. Maybe one part of Yavitilakanam we have seen, another one part of Solilakanam we have seen in level 0. Okay, yeah. Adil enna varunna, Yavitikalin yen, nama pathrukoma, how many letters are in Uirayat Pannirandu? 
மெய்யெழுத்து பதினெட்டு இருக்கு இருமை எழுத்து எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்துருக்கோமா டோட்டலா எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துருக்கோமா இப்ப அந்த பெயர் என்னன்னு பாத்துருக்கோமா இக்குன்னு புள்ளி இருந்ததுன்னா மேல புள்ளி இருந்தா அதுக்கு பேரு மெய்யெழுத்து அப்படின்னு பாத்துருக்கோமா கரெக்டா அதோட வடிவம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்துருக்கோமா இதெல்லாம் அந்த லெட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதெல்லாம் எழுத்து இலக்கணத்துல வரும் புரிஞ்சுதா இதெல்லாம் எதுல வரும் எழுத்து இலக்கணத்துல வரும் ஓகே அடுத்தது சொல் இலக்கணம் இது இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா அந்த இக்கு அந்த மெய்யெழுத்து ஃபாலோடு வருது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ரூல்ஸ் அதாவது மெய்யெழுத்து கடைசியில தான் வரும் மெய்யெழுத்து வந்து ஆரம்பத்துல வராது அதே மாதிரி உயிர் எழுத்து ஆனாங்கிற ஆங்கிறது வந்து ஒரு வேர்டோட எண்டில் வராது அப்படிங்கிற சில ரூல்ஸ் சீன் ரைட் தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் தட் சொல் இலக்கணம் அதுனா வேர்ட்ஸ் எப்படி வி ஹாவ் டு ரைட் அடியன்னு சொன்ன மாதிரி வேர்ட் அப்படின்னாலே மோர் தான் ஒன் லெட்டர்ஸ் ஒரு ஒன் லெட்டர் ஒரு மோர் தான் ஒன் லெட்டர் ஜாயின் டுகெதர் டு கிவ் அ மீனிங் தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அது சொல் இலக்கணத்துல இருக்கு ஒரு நீங்க வந்து ஒரு நாலஞ்சு லெட்டர் சேர்ந்து இஃப் யூ ஹவ் ரைட் அ வேர்ட் அது வேர்டுன்னு வென் யூ கேன் சே வென் இட் கிவ் சம் மீனிங்ஸ் அது மட்டும் இல்லை நம்ம வேர்டு ஒர்க் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் இப்ப ரெண்டு மூணு வேர்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணி we will be framing a sentence adu nama paakala and the sentence eppadi irukanum how to write a sentence appadi ingaradallame see this is a book and the is varuma was varuma appadi ingaradalla english la irka this podanuma that podanuma appadi ingaradalla english la undu illaya this that appadi ingaradhu oru oru idu irukku illaya adhe maadhiri singular plural appadina சொல் இலக்கணத்துல தான் வரும் சிங்குலர்னா என்ன புளூரல்னா என்ன அப்படிங்கறது ஒன் இருந்ததுன்னா ஒன் இன் நம்பர்னா சிங்கிள் சிங்குலர் மோர் தான் ஒன்னா புளூரல் அப்ப எஸ் சேப்பேல் இஎஸ் சேப்பேல் ஐஇஎஸ் சேப்பேல் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் இந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் எல்லாம் சொல்றது சொல் இலக்கணம் புரிஞ்சுதா அடுத்தது யாப் இலக்கணம் அப்படின்னா பொயட்ரி ஒரு பொயட்ரிய எப்படி வந்து எழுதணும் ஒரு போயம் எழுதுறதுக்கு என்ன ரூல் அப்படிங்கிறது யாப் இலக்கணம் அது வந்து செய்யுள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாமே டென்த் டுவெல்த் லெவன்த் டுவெல்த்துக்கு மேல தமிழ் டென்த்துக்கு மேல தமிழ் படிக்கிற வாழ்க்கு இந்த கிராமர் ரூல்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸ்கூல்ல ப்ராப்பரா தமிழ்நாட்டுல இந்த டென்த் டுவெல்த் அந்த டிஎன்பிஎஸ் உபன்யாசத்துலாம் வசந்தா அப்படிங்கறது அதெல்லாம் சொல்றா இல்லையா சோ இந்த மாதிரி தமிழ்ல ஒரு ஒரு நேம் இருக்கு எக்ஸாக்டா அதுவே இல்ல இது இப்போ ஒரு ஒரு பாசனம் எடுத்துக்கோங்க திருப்பல்லாண்டு எடுத்துக்கோங்க பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு ஒரு லைன்ல எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற கவுண்ட் வச்சுட்டு வி ஹாவ் அ நேம் ஃபார் த செய்யுள் For that poetry, இது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அந்த பொயிட்ரி கேட்ட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இதுதான் வந்து யாப்பு இலக்கணம் அணி இலக்கணம் அப்படிங்கிறது வந்து த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பொயிட்ரி சி ஹவு டு ரைட் அப்படிங்கிறது இப்ப நீ இந்த செய்யுள்ள அமைக்கிறது எப்படி அமைக்கணும் ஒரு பாசுரத்துக்கு ஆமா அந்த அதி செய்யுள் அந்த அதி அப்படிங்கிறது வந்து இல்ல இது வந்து அழகு பத்தி சொல்றது அந்தாதின்னு வந்துரும் அந்தாதினா அமைக்கும் முறை கரெக்ட் அதுல வந்து அமைக்கும் முறை வந்து இப்ப அந்தாதி நான் பண்றேன்னா அது இட் ஹாஸ் அ ரூல் நேரிசை வெண்பா பண்றேன் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் அ ரூல் இப்ப ஒரு பாசுரத்துக்கு ஒரு லைனுக்கு ஆறு தான் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஆறு தான் நான் யூஸ் பண்ணும் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஹவு டு ரைட் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஹவு டு ரைட் அந்தாதி அப்படிங்கறத யாப்பிலக்கணம் சொல்லும் அணி இலக்கணம் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரை சொல்லும் 
இது இது இந்த திருவந்தாதி அந்தாதினா ஒரு போயம் முதல் பாசுரம் எங்க முடியறதோ அந்த வேர்டை எடுத்து அடுத்த பாசுரத்தோட ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும் அந்தாதி எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கறது வந்து யாப்பு இலக்கணத்துல வருது அணி இலக்கணத்துல அந்த அந்தாதியோட அழக பத்தி வர்ணிக்கலாம் அது எப்படி இருக்கு பேர் அதோட சொல்லு அழகு பொருள் அழகு அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அது அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட பியூட்டி அத பத்தி சொல்றது இப்ப திருப்பல்லாண்டு பாசுரத்தோட பியூட்டி என்ன அதோட பொருள் அழகு எப்படி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா திருவாய் திருவாய் மொழி பகவத் விஷயம் அதோட பொருள் அழகு என்ன என்ன பொருள் அழகு ரொம்ப உயர்ந்த அழகு பெருமாளை பத்தி சொல்றது அதுதான் ரொம்ப உயர்ந்த அழகு இல்லையா அதோட பொருள் அழகை வந்து இட் இஸ் டிஃபைனிங் ஒன்லி பெருமாள் அப்படிங்கிற மாதிரி அது செயலோட அழகை பத்தி கூறுறது ஓகேயா சோ அதோட மீனிங் பத்தி சொல்றது இது என்ன அணியில இருக்கு அணிங்கிறது வந்து நிறைய வகை இருக்கு தற்குறிப்பு ஏற்ற அணி நைச்சியா அனுசந்தானம்னு ஒண்ணு சொல்லுவா தன்னை தாழ்த்தின்னு சொல்றது இப்போ சில பாசனங்கள்லாம் வந்து பொதுவா வந்து சொல்றச்ச நைச்சியா அனுசந்தான பாசனங்கள்னு சொல்றா அதுக்கு ஒரு அணி பேர் உண்டு அதுக்கு ஒரு அந்த நைச்சியா அனுசந்தானம்னு சொல்ற பத்தா அதுக்கு தமிழ்ல ஒரு பேர் இருக்கு ஓகேயா ஆஹ் அப்புறம் வந்து வஞ்சக புகழ்ச்சி அணி அப்படின்னு ஒரு அணி இருக்கு அதாவது அந்த செய்யுள் பார்த்தோம்னா இந்த செய்யுள் வந்து ஆஹ் ஒருத்தரை வந்து இட் இஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சர்க்காஸ்டிக் கமெண்ட்ன்னு சொல்லுவா பாரு அது மாதிரி வஞ்சக புகழ்ச்சி அணி அப்படின்னு இட் ஹாஸ் சி இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய டாபிக் எய்த்து நைன்த்து அந்த தமிழ் கிராமர் இதெல்லாம் தட் இஸ் அதெல்லாம் வேண்டாம் இதெல்லாம் சொல்றேன் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு பேர் அணி இலக்கணம்னு பேரு பொருள் இலக்கணம் அப்படின்னா பண்டைய மக்களோட வாழ்வு முறையை பத்தி சொல்றது லைஃப் ஆஃப் ஏன்சியன்ட் தமிழ் பீப்புள் அது வந்து பொருள் இலக்கணத்துல வரும் அவ இப்படி இருந்தா இந்த அகழ்வாராய்ச்சி எல்லாம் பண்றா இல்லையா சோ அது மா அந்த அதெல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளதான் அடங்கும் ஏன்னா அவ அது படிக்கிறதா இருக்கட்டும் அந்த கல்வெட்டா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறா அந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் அது வந்து பொருள் இலக்கணத்துல வரும் இது வந்து அடியன் வந்து சும்மா ஒரு பேசிக் அந்த ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ தான் கொடுத்துருக்கேன் அதை விட இன்னுமே ரொம்ப குறைச்சல் தான் சொல்லணும் இது வந்து இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்கோ மெயின் அப்செக்டிவ் இஸ் அடியன் சொன்னது சும்மா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் கிராமர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஜஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஜஸ்ட் கவரிங் த நேம் த டைப்ஸ் ஆஃப் கிராமர் இன் தமிழ் அவ்வளோதான் இது இதில் வந்து அணி இலக்கணம்லாம் இதோட டெஃபினேஷன் இஸ் ரொம்பவே பெருசு ஃபியூ இன்னும் ரீட் தமிழ் அதாவது ஹையர் பண்ணல அப்படின்னா அதுலயே இருக்கும் அணி இலக்கணம் அப்படின்னா என்னங்கிற ஒரு சாப்டரே பெருசா போகும் சொல் இலக்கணத்துக்கே ஒரு தனி சாப்டர் இருக்கு அப்படின்னா என்னெல்லாம் வரும் சொல் இலக்கணத்துல அப்படிங்கறதுக்கே ஒரு புக்கே இருக்கு அந்த அளவுக்கு இட் இஸ் பிக் அதுல பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஓவராலா சொல்லிருக்கேன் ஓகேயா சோ அந்த லெவல் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்கோ அதுக்கு மேல யோசிக்க வேண்டாம் அந்தாதி திருவந்தாதி இருக்கு அந்தாதிங்கிறதெல்லாம் என்னங்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு அது என்ன வெண்பாங்கிறது அதெல்லாம் ஈச் லாங்குவேஜ் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் பியூட்டி வி ஹாவ் டு லேர்ன் அஸ் வி க்ரோ அஸ் வி லேர்ன் த லாங்குவேஜ் அது வந்து அது கன்னடமா இருக்கட்டும் சமஸ்கிருதமா இருக்கட்டும் தமிழா இருக்கட்டும் இங்கிலீஷா இருக்கட்டும் நம்ம இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் நம்ம எவ்வளோ கத்துக்கிறோமோ ஏதாவது ஒன்னு ஒரு இந்தியன் லாங்குவேஜ்ல வெல்வஸ்டா இருந்தோம்னா மற்றது எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியா புரிய வரும் மற்ற எல்லாத்துலயுமே கத்துக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும் ஸோ இஃப் யூ டேக் தமிழ் தமிழ்ல ஆழமா நன்னா புரிஞ்சதுன்னா அப்படியே கன்னடம் தமிழ் சம்ஸ்கிருதம் ரெண்டுமே ரொம்ப ஆழமா இருந்ததுன்னா மற்ற இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் இன்னும் ஈஸியா புரி புரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா நிறைய தமிழும் சம்ஸ்கிருதமும் தான் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நம்ம வந்து முதல் கிளாஸ்லயே பார்த்தோம் அதனாலதான் வந்து நம்ம சம்பிரதாயத்துல இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப வசதியா வந்து வச்சுட்டு இருக்கா நம்ம பூர்வர்கள்லாம் வந்து வசதியா புதிச்சு காமிச்சது தமிழ் சமஸ்கிருதம் ரெண்டுமே ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ட்ரை லேர்னிங் தீஸ் டூ லாங்குவேஜ் 
எவ்வளோ முடியுமோ அதோட டெப்த் எவ்வளோ கற்றுக்கிறேளோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ யூ கேன் என்ஜாய் இந்த சம்பிரதாயம் பாடம் ஸ்தோத்திர பாடமாக இருக்கட்டும் திவ்ய பிரபந்தமாக இருக்கட்டும் கிரந்தங்களாக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் யூ வில் என்ஜாய் இட் மோர் வென் யூ நோ த லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த கிராமர் தெரிஞ்சதுன்னா ஆழ்வார் பிரபந்தம் இன்னும் நல்லா என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஆழ்வார் இதில் சொல்லியிருக்கார் இந்த மாதிரி பாவத்தில் சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்னும் நல்லா அழகாக புரியும் சம்ஸ்கிருதத்துக்கும் அதே தான் இப்போ இப்போ ரீசெண்ட் உபன்யாசத்தில் கூட அதுதான் சொல்கிறா இல்லையா பூஸ்துத்தியில் இன்னும் அழகாக காமிக்கிறா அந்த கிராமர் வந்து இதை கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணி இதோட கிரியாபதம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் காமிக்கிறா இல்லையா அதெல்லாம் கிராமர் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த கிராமர் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால வாட் இஸ் த யூஸ் அப்போ இந்த ஸ்தோத்திரத்தோட அர்த்தம் இன்னும் கொஞ்சம் நன்னா புரியுறது இதோட கிரியா புர பதம் வந்து பிரபத்தியே அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த மாதிரி தமிழிலையும் இலக்கணம் உண்டு தமிழிலையும் கிராமர் உண்டு ஓகேயா ம் வேர்பு இது வந்து இந்த 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 ஸ்லோகத்துல இது வேர்புன்னு சொல்றா இல்லையா அதுதான் அப்போ அது தெரிஞ்சிருந்தா நமக்கு இன்னும் நல்லா என்ஜாய் பண்ண முடியறது வி ஆர் லேர்னிங் மோர் அதுதான் ஓரொன்று தானே அமையாது இல்லையா இப்போ நீங்க எல்லாம் எக்ஸாம் குழந்தையெல்லாம் எழுதுறேன் எப்படி எழுதுறேன் அது புரிஞ்சு புரியறது இல்லையா அந்த சம்ஸ்கிருதத்துல கிரியாபதம்னா திஸ் இஸ் கிரியாபதம் ஹவு டு ஸ்பிளிட் அப்படின்னா இது இதுனா சம்போதனம்னா அந்த கால் பண்ற வேர்டு என்ன அது மாதிரி தமிழ்லயும் இருக்கு சம்ஸ்கிருதத்திலையும் இருக்கு குறைவே இல்லை ரெண்டு லாங்குவேஜும் இட்ஸ் ஓஷன் வாட் டி ஹவ் டு இன்கன்ஜிகேட் யுவர் செல்ஃப் யூ ஹவ் டு இன்கன்ஜிகேட் த இன்ட்ரெஸ்ட் டு லேர்ன் த லாங்குவேஜ் அது ரொம்ப முக்கியம் குழந்தையெல்லாம் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கிவன் த இன்ட்ரடக்ஷன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட இல்லை பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் கொடுத்துருக்கேன் முதல்ல நன்னா லெட்டர்ஸை படிங்க எழுத்து இலக்கணத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நீங்கள் ஓகேயா இது உயிரெழுத்து இது மெய்யெழுத்து இது உயிர்மை எழுத்து இதுல இத்தனை வகை இருக்கு உயிரெழுத்துல குரில் நெதில் அதே மாதிரி வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் இந்த முதல் இலக்கணமான எழுத்து இலக்கணத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருங்கோ அதுல இருந்து மத்த இலக்கணம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும் ஸோ ட்ரை டு ரீகால் ரீடு ரைட் வாட் வி ஹவ் லேர்ன் தமிழ் லெட்டர்ஸ் தமிழ் லெட்டர்ஸ் என்ன கத்துண்டோங்கிறத தயவு செய்து படிச்சுட்டே இருங்கோ அப்போதான் நிறையா படிக்க முடியும் வேர்ட்ஸ் அப்போதான் வென் யூ ஸ்டார்ட் ரீடிங் மோர் வேர்ட்ஸ் அப்போ இந்த அடுத்த சொன்னதெல்லாம் ஈஸியாக வரும் புரியும் அட்லீஸ்ட் ஓகேயா ஸோ அதனால குழந்தையெல்லாம் படிங்கோ சொல்லி கொடுத்த பழசெல்லாம் அப்படின்னு வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்கோ வித் தட் நெக்ஸ்ட் வில் பி ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஐ வில் கிவ் ரிவிஷன் ஐ வில் ட்ரை டு சென்ட் திஸ் ஸ்க்ரீன்ஷாட் இந்த வேர்ட் இனிமேட்டு ஃபுல்லாக ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் தான் இனிமேட் நீங்கள் அடத்துறதுக்குன்னு தனியாக ஒன்றும் இல்லை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வில் பி ரிவிஷன் ஃபாலோட் பை வில் பி கிவிங் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் சென்டென்சஸ் டு ப்ராக்டிஸ் ஓகேயா ஸோ வித் திஸ் அடி என்டிங் டுடேஸ் கிளாஸ் Tanyasmi, Trijeshi Sudarshana. Assignment will be this. Adhyan will send at least one column to read. That read panni, unless you send the audio, I don't know how far you are learning this. So try to send and complete the assignment. Okay? Trijeshi Sudarshana.